ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫ്യൂച്ചർ മിഡ് വൈഫ് ആഫ്റ്റർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഐ ആം ഹിയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ടു കണ്ടിന്യൂ ദ സെക്ഷൻസ് ഹൗ യു എവർ നോട്ടീസ് വെയർ വി ഹാവ് റീച്ച്ഡ് അവർ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോ ഡൗട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ ഇൻ ദ ട്രാക്ക് ഓഫ് ഹയറിക്സ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലേബർ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് ദി മാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് എമങ് ദാറ്റ് ഐ ടുക്ക് വൺ ക്ലാസ് എബൌട്ട് ദി മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീച്ച് പ്രസൻറ്റേഷൻ സോ ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ക്ലാസ് എബൌട്ട് ഫീറ്റൽ മാൽ പൊസിഷൻ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് ദി ഫീറ്റൽ മാൽ പൊസിഷൻ സോ ഫ്രം ദ വേർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സംതിങ് അപ് നോർമൽ സോ ദ വേർഡ് മാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് സംതിങ് അപ് നോർമൽ സോ ഫീറ്റൽ മീൻസ് ബേബി ഇൻസാഡ് ദ യൂട്രസ് മാൽ മീൻസ് അപ് നോർമൽ ദെൻ പൊസിഷൻ സോ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ അപ് നോർമൽ പൊസിഷൻ വി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഫീറ്റൽ മാൽ position so before moving to the fetal mal position we should know what is the normal position so occipito anterior is considered as the normal position so then the position other than the occipito anterior we consider it as a mal position so in this category there are two category comes the first one is occipito posterior and the next one is occipito transverse in case of occipito posterior position arrestal labor can occurs when the head does not rotate or descend delivery may be complicated with the perineal tear or extension of an episiotomy in case of occipito transverse position it is an incomplete rotation of occipito posterior to occipito anterior which result the fetal head will be remain as transverse or horizontal position as i said you just before the left occipito anterior is the normal position so just see this picture in that the fetus is in cephalic presentation and position is left occipito anterior then the occiput is rotate 90 degree from its position descent and flexion takes place as usual then internal rotation will be complete then the extension of the face chin are born so this is the normal mechanism which takes place in case of left occipito anterior so we can compare this left occipito anterior as a normal mechanism with the abnormal mechanism that is occipito posterior position let's see in this picture we can see the left occipito posterior rotation so here the fetus is in cephalic presentation position will be left occipito posterior the fetus rotate 135 degree from this position that means 3 by 8th of the circle descent and flexion will takes place as usual internal rotation beginning because of the posterior position the head will rotate in a longer arc than if it were in an anterior position so next internal rotation will complete extension of the face and chin are born then the external rotation the fetus rotate to place the shoulder in an anterior posterior position i think now you understood about the difference between the rotation aspect of left occipito posterior and left occipito anterior next we will discuss about the maternal risk the maternal risk include prolonged labor potential for operative delivery extension of episiotomy third or fourth degree laceration of the perineum let's see about the maternal symptoms intense back pain in labor dysfunctional labor pattern prolonged active phase secondary arrest of dilatation then the arrest of descent so these are the maternal symptoms let's discuss about the diagnosis of occipito posterior position in that we can do abdominal examination the lower part of the abdomen is flattened fetal limbs are palpable anteriorly and the fetal in case of vaginal examination the posterior fontanelle is towards the sacrum and the anterior fontanelle may be easily felt if the head is deflex so in order to confirm the occipito posterior position we can go for ultrasound scanning 
here we raise the obstacle management of occipital posterior position if there is any sign of obstruction or any deviation in the normal fetal heart rate we can go for cesarean session if the membrane is intact we can rupture the membrane with the help of a amniotic hook or cocker clamp if the cervix is not dilated fully or there is no obstruction sign we can augment the labor with the oxytocin if the cervix is fully dilated but there is no further descent in the expulsive phase we have to assess the causes of obstruction just see the slide if the cervix is fully dilated and if the leading bony edge of the head is above minus 2 station perform cesarean section the leading bony edge of the head is between 0 station and minus 2 station delivery by vacuum extraction and symphysotomy if the operator is not proficient enough to conduct the symphysiotomy, they can prefer cesarean section. If the bony edge of the fetal head is at a zero station, delivery by vacuum extraction or forceps delivery. Here we can wind up our today's section. I hope you all understood about the occipital posterior position. The nursing management and the nursing diagnosis will be displayed on the slide. Please have a look on it. In the next class, I will take about mechanism of labor in case of occipital posterior position. So till that, take care. Bye-bye.